हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिप्तीस ग्रीन गार्डन कैसे हैं आप सब उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपना अपने सारी प्लांट्स का और अपने पूरे गार्डन का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे तो फ्रेंड्स देखिए आज फिर से हम एक नए फ्लावर के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर ये वाले फ्लावर्स होते हैं और इस प्लांट का नाम है अजीलिया तो फ्रेंड्स ये देखिए एक साथ दो दो तीन तीन फ्लावर एक ही बंच में ये देखिए बंच बनाकर एक ही साथ आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगते हैं ये देखिए तो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है हमारे यहाँ बहुत जल्दी नहीं मिलता है मुझे मिला तो मैंने तुरंत ले लिया बहुत ही बहुत ही छोटा सा मिला है मुझे लेकिन कोई बात नहीं मैं इसकी पूरी केयर करने की कोशिश करूँगी समर में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो प्लांट है वो ठंडी जगह का प्लांट है और गर्मी इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती जैसे दूसरे सीजनल प्लांट होते हैं हमारे वो हमें छोड़ चले जाते हैं समर्स में बिल्कुल उसी तरीके का इसका भी नेचर होता है लेकिन इसके साथ एक चीज़ है कि थोड़ी सी ट्रिक लगाएं और थोड़ा सा केयर इसका ज़्यादा करें तो शायद ये बच भी सकता है तो मैं कोशिश करने वाली हूँ इस बार फिर से इसको बचाने की अपने पास रखने की तो जितना भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी तो चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी की तो ये देखिए जो मुझे ये वहाँ से प्लांट मिला है जिस मिट्टी में उसको मैंने चेंज नहीं किया है उसको ही रहने दिया है तो ये देखिए इसके जो मिट्टी है इसमें बिल्कुल भी सॉइल नहीं है गार्डन की जो सॉइल है इसमें बिल्कुल भी नहीं डली हुई है इसमें सैंड है इसमें कोकोपीट है एंड कंपोस्ट है तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है इसका पॉटिंग मिक्स वैसे भी ये जो प्लांट है इसको रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है इसका इसलिए इसमें इस तरीके का पॉटिंग मिक्स रखना चाहिए हमें जिसमें बिल्कुल भी पानी बहुत ज़्यादा जड़ों के आसपास ना रुके और इसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी अपने आसपास हमेशा होना चाहिए तो इसके मॉइस्चर के लिए जो कोकोपीट है और जो कंपोस्ट है जो कंपोस्ट का नेचर होता है फ्रेंड्स जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या घर की बनी हुई जो खाद होती है इन सब का जो नेचर होता है कि प्लांट को जितना पानी चाहिए जितना मॉइस्चर चाहिए वो अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं जैसे कि कोकोपीट तो ये दोनों चीज़ें मिलकर प्लांट में पानी रुकने देती नहीं हैं और उसको जितना मॉइस्चर अपने पास चाहिए उतना वो बिल्कुल होल्ड करके रखती हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पॉटिंग मिक्स में इन दोनों को डालने का तो ये जो प्लांट है इसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत ही सही हैं और तीसरा जो इसके अंदर सैंड डला हुआ है उसका भी नेचर यही होता है तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ मिलकर बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं इस प्लांट के लिए तो इस तरीके का जो है पॉटिंग मिक्स इसके लिए बिल्कुल सही है लेकिन जब आपका प्लांट छोटा है तब आप ये पॉटिंग मिक्स रखें और उसके बाद जब आपका प्लांट एक से दो साल का हो जाता है उसके बाद आप इसमें सॉइल वाला मिक्सचर अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर एक हिस्सा लेते हैं गार्डन की सॉइल तो दो हिस्सा लेंगे सैंड दो हिस्सा लेंगे कंपोस्ट और इसमें दो हिस्सा लेंगे आप कोकोपीट सब चीज़ें डबल होंगी लेकिन गार्डन की सॉइल जितना कम डालें उतना ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन आपको इसके लिए पानी का इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि पानी इसमें सूखना नहीं चाहिए जैसे ही आपको ये जो परत है इसकी ड्राई लगती है आप तुरंत इसमें पानी डाल दें ये देखिए इस तरीके से इसका हमेशा जो मिक्सचर है ये होना चाहिए तो जैसे थोड़ा सा सूखता है तभी आप पानी डाल दें और थोड़ा सा सूखने भी इसको दें तो दो वाटरिंग के बीच में थोड़ा सा आपको गैप रखना है उसके बाद आपको इसमें सूखते ही पानी डाल देना है वैसे भी पॉटिंग मिक्स ऐसा है कि बिल्कुल भी इसमें पानी रुकने वाला नहीं है तो फ्रेंड्स ये बात कर ली हमने पानी और मिट्टी की इसके बाद बात करेंगे सनलाइट की तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से धूप नहीं आ रही है इसके ऊपर बड़े जो प्लांट्स हैं या बड़े गमले हैं उसका बिल्कुल उसका शेडो इसके ऊपर आ रहा है और हल्की फुल्की धूप छन छन कर इसके ऊपर आ रही है तो इस तरीके का जो सनलाइट होता है वो इसे बहुत पसंद है क्योंकि हल्की सी जो गर्मी चाहिए उसे और मौसम की ठंड दोनों ही चीज़ें इसे चाहिए होती हैं और वो इस तरीके से रखने पर दोनों ही चीज़ें इसको मिल जाती हैं तो फ्रेंड्स जब ठंड का मौसम हो अब तो खैर जा रहा है ठंड के मौसम में इसको अगर इसके ऊपर दो चार घंटे की सनलाइट पड़, पड़ती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती जाएगी आपको थोड़ा सा इसके जगह का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े तो ये बहुत अच्छे से चल पाएगा इसके बाद बात करेंगे हम फर्टिलाइज़र की तो फर्टिलाइज़र जो है आप महीने में एक बार इसमें वर्मी कम्पोस्ट अपने गमले के अकॉर्डिंग डाल दें एक एक मुट्ठी 
और जैसे कि मेरा ये आठ इंच का गमला है तो मैं इसमें एक मुट्ठी डालूंगी और अगर आपका गमला इससे बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आप डालने चाहते हैं इसमें पत्तियों की जो खाद होती है फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वर्मी कम्पोस्ट और पत्तियों की जो खाद है दोनों का नेचर होता है बहुत ही ठंडा होता है जिससे प्लांट को बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होता तो इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र इसको देंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम ठंड के दिनों में 10 दिनों में या 15 दिनों में देते थे उसमें आप सरसों की खली वाला जो फर्टिलाइज़र उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उसके बाद इसको दें क्योंकि अगर इसमें फंगस का खतरा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है तो सरसों खली की जो लेयर अगर इसमें रह गई और गुड़ाई आपने ठीक से नहीं की तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है या फिर आप इसमें सरसों खली ना डालकर इसमें सिर्फ नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हैं तो वो भी इसे बहुत पसंद है और हाँ जो पॉटिंग मिक्स मैंने बताया है आपको उसमें नीम की खली एक मुट्ठी आप ज़रूर से डालें क्योंकि प्लांट्स को वो रूट रॉट का खतरे से बचाती है और फंगस से भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बचाती है और ख़ुद भी वो खाद का काम करती है तो इस तरीके से नीम की खली भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी तो हमने बात कर ली इसमें फर्टिलाइज़र पानी सनलाइट मिट्टी और अब बात करते हैं हम गमले की तो जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपको देखना है कि आप अगर पॉलीथिन में लेकर आ रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसे तो उससे थोड़े से ही बड़े गमले में आप उसको रिपोर्ट करें बहुत ज़्यादा बड़े गमले में ना करें वैसे तो ये जो प्लांट है वो बूशी वैरायटी का है बहुत ज़्यादा बूशी घना हो जाता है और बहुत लंबा भी हो जाता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है ये अचानक से हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाता है इसका इस, ऐसा नेचर है इसलिए थोड़ा सा हमको भी ध्यान देना है कि आते ही हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले में शिफ्ट ना कर दें क्योंकि उसमें फिर पानी भी ज़्यादा डालेंगे पानी ज़्यादा होगा तो फिर से वही बात है कि रूट रॉड का खतरा ज़्यादा बना रहेगा तो इसीलिए हमको धीरे धीरे इसका गमला चेंज करना है और सबसे खास बात इसकी कटिंग और प्रूनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर ये आपके पास छोटा सा है तो जैसे मेरे पास ये देखिए आप बिल्कुल छोटा सा प्लांट है तो इसको मैं जब तक ये एक से दो साल का मेरे पास नहीं हो जाएगा अगर बच जाता है तो तो मैं इसकी तब तक प्रूनिंग या कटिंग नहीं करूँगी थोड़ा मेरे पास ये एक डेढ़ साल रुक जाए उसके बाद ही फिर मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग के बारे में ध्यान दूँगी तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने इसकी सारी जानकारी दे दी है और समर में अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो उस समय मेरे पास अगर ये बच गया तो मैं ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी और बताऊँगी और अभी फिर से मैं आपको एक टिप दे देती हूँ उसके लिए कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों के बीच में या बहुत सारे प्लांट्स के झुंड में आप इसको रख दें पानी इसके आसपास भर कर रख दें हम जैसे गमलों में या किसी बर्तन में तो उसका जो मॉइस्चर है भाप बन बन कर इसको मिलता रहेगा और पानी का थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे इसका मॉइस्चर सूखने ना पाए और बहुत ज़्यादा बार बार इसके ऊपर पानी ना पड़ता रहे तो बहुत अच्छे से शायद ये चल जाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी और एक और बात ये थोड़ा सा बहुत नाजुक प्लांट होता है तो इसमें आपको फंगस के लिए थोड़ा सा नीम ऑयल 10-15 दिनों में इसमें बार बार आपको इस पर छिड़काव करना ही पड़ेगा लेकिन वो जो सॉल्यूशन है आप बहुत ही माइल्ड बनाए थोड़ा सा भी हार्ड होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसकी पत्तियां जलने लग जाएंगी तो बहुत ही माइल्ड सा एक लीटर पानी में आप बिल्कुल आधा चम्मच नीम ऑयल डालिए और एक ड्रॉप डाल दीजिए आप जो भी आपके पास लिक्विड हैंड वॉश या जो भी है शैम्पू माइल्ड सा उसको अच्छे से शेक करके इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए तो बस और अपने प्लांट्स को फ्रेंड्स हम सबको समझना पड़ता है कि हर जगह वही प्लांट होता है लेकिन हर जगह या तो जगह चेंज होती है या उसका रख रखाव अलग होता है या बहुत सारी बातें होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की बातें सुनकर बिल्कुल सेम करें और वैसे ही हमारा प्लांट चलने लगे थोड़ा सा हमें उसके नेचर को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके साथ चेंजेस करते रहने पड़ते हैं तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरी जानकारी हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग